Здорово, работяги. Продолжаем мы отвечать на вопросы. Вот, заглянул я тут на старый свой видосик про то, как, ну, про охуительные истории, и решил поотвечать на все вас интересующие вопросы, потому что, ну, под ним собралось больше всего, так скажем. Вот, а на остальных вопросы достаточно типовые там и прочее. Вот, давно не пилил ролики, потому что... Потому что у меня идут консультации, это раз. И второе, как бы я, мы там, с сектантами тестим всякую разную дичь. Вот, спойлерить я не буду. Ну, единственное, что скажу, что инфа, которая ну, процентов на 80, скорее всего, уже окажется правдой, потому что еще одна мадам там согласилась вот если эта инфа окажется правдой то челы там которые себя пози позиционируют альфачами там блять патриархами ну, будут просто вешаться потому что ну там веревка а я предупреждал я же вас предупреждал долбоебиков моих маленьких что закончите вы альфачи патриархи так же как и ваши youtube клоны блять так же точно, как Ник Наркоман Би, блядь, и всякие там бородатые хуесосы всякие, которые со стримов наших с СМТ просто вылетали пробкой и ничего объяснить так не могут. У кого не спроси, все РСП хуесосили, по итогам все живут с РСП, как бы, но осознанно живут, правильно, правильно, но зато не дрочат и не пидорасы. Пидорасы, кстати, очень спорный вопрос, потому как там были некоторые инсайды, так скажем, на некоторых людей. Пиздеть не будем, потому что я свечку не держал, но что-то мне подсказывает, что те, кто имел отношение с веществами мифедроном и альфа-ПВП, это, скорее всего, заднеприводные. Но откуда я это знаю? Просто, блядь, Ничего не соображающий в препаратах челик рассказывает вам какую-то дичь. Вот. А идею, кстати, идею экспериментов не я сам придумал, не сектанты придумали, а придумал Андрюха Соционика МД в одном из каких-то там роликов, хуй знает какой летней давности. Он там меня назвал неопатриархом и примерно расписал там что да как. И, по всей видимости, он попал... Точку. Как он это сделал, непонятно, но Андрюха славится тем, что через какие-то, блядь, дебри он приходит к каким-то верным понятиям. Хуй знает, как это получается. И с него мы начнем с его комментария. Володя весьма конструктивен на этом видео. Раньше просто агрился и как-то не хватало аргументов, а тут норм выдал тему. Полностью согласен с тем, что если будут деньги, удовольствия от жизни не будет все равно. Куча людей, которым удается зарабатывать деньги, не маленькие, сливают свою жизнь в никуда, потому что кайфа просто от денег нет. Нужно получать удовольствие от жизни, параллельно зарабатывать деньги, а не зарабатывать деньги и думать, что придет удовлетворение от жизни. Вот. Значит, что я могу ответить на этот вопрос? Почему я раньше агрился, хотя на самом деле мне было похуй, да, это как бы ну, некий такой сценический образ, даже когда к нам, ну, из таких из показательных сектантов, это Артур, который не Артур залетал, он прям очень сильно на меня, ну, обиделся, не обиделся, не знаю, как сказать, тем, что я вот прям агрился и как бы душил людей, это, ну, типа, чтобы интересно было смотреть, во-первых, во-вторых, мне на Эрошке вообще просто поебать на эту реальность. Ну, просто поебать. Делаю я это чисто, чтобы развлечься. Чисто, чтобы развлечься и, возможно, там подзаработать бабки, чтобы тушка ну, в более-менее каком-то комфортном состоянии существовала, чтобы автопилот не ебал мозги, как ее там прокормить там и прочее. Это дает свои очень, очень серьезные дивиденды. Да, в частности, как бы, в частности, как бы ворожки это и прогрессирует очень сильно, просто, просто, ну, не ебаться как сильно. Вот, и откуда вот это вот пошло, что не хватало аргументов, вот здесь именно в этом видео норм тему выдал, 
Это идет из-за того, что э, человек, нормис, не в состоянии понять, принять то, ту, как сказать, ту информацию, которую я выдаю. А для него, для нормиса, информация, которую я выдаю, следующая. Ага, живет какой-то лох там, в Воронеже там, на, на съемной хате там, блядь с ипотекой там выгнали с работы, еще и дрочит. Это понятие нормиса. Но человек, который понимает вот эту всю ситуацию, для него я чел, который хуярит DMT 24 на 7, и при этом как бы с баблом у него, да, не миллионер, но с баблом проблем нет. Это, ну, за гранью любой мечты человека. Вот так скажем. Но дойти до этого сможет далеко не каждый. Это, во-первых. Во-вторых, как бы сравнение с наркотой, оно, ну, мы к этому пришли просто потому, что с другим абсолютно не с чем сравнивать. Но на самом деле рожка с наркотой, она, блядь, несопоставима. Она несопоставима лучше, чище, качественнее. И как бы я вот больше 10 лет уже бахаю. И как вы видите по каналу, да, я не свихнулся, не сошел с ума, как Никитос, да. То есть Никитос 16 года, там, образца, и вот которым он был на последнем стриме, это два разных человека. То есть говорить о том, что он не употребляет, ну это, ну, блядь, надо быть дауном, чтобы в это поверить. Просто дауном, блядь. И также очень много представителей там того же интернета, там верхнего, нижнего, до, до того же, блядь, хрюкана взять. Просто люди посходили с ума. А я, человек, который хуячит, блядь, ну как бы DMT, хотя я думаю, что у меня намного сильнее, чем DMT тоже, каждый день, несколько раз в день на протяжении 10 с хуем лет не поменялся. Как, каким образом, вот таким Потому что нормис не может понять то, о чем я говорю. Можете открыть любую статью по диметилтриптамину, вы там увидите, что человек, объясняющий, что это, он как бы остается в таком в психологическом одиночестве, потому что его не может понять ни один нормис. И здесь примерно та же ситуация. Вот. И как бы... История тут, как бы, получение удовольствия от жизни, там, параллельно зарабатывать деньги, это настолько мелочно, это, это блядь, все равно, что сравнивать, там, я не знаю, это несопоставимые вещи, которые вот даже Андрюх Сационик МД пишет. Поверьте мне, я на вашем месте был. Я, как бы, зарабатываю, ну, зарабатываю сейчас, там, чтобы, блядь, не спиздеть. Ну, за сотку точно. За сотку точно я особо не считал. Но у меня там получается там то густо, то пусто. И как бы бабки, ну, типа, такое. Это, это все для тушки особо делать, чтобы автопилот не как бы не ломал мозги, там, где жратву взять и прочее. Вся остальная вот это вот удовольствие там прочее, это исключительная рожка. А здесь просто бабки и, ну, какое-то удовольствие от жизни. Какое, что, откуда, куда, то есть Андрюха тоже сам в этом не понимает. Но моя задача поставить всех мягко или жестко на путь истины, поэтому будем разбираться в этих вопросах более детально. Следующее. Следующий комментарий. Наблюдая за твоим каналом достаточно давно, с момента основания форума и на сайте Дизлайва. О, здорово, здорово, любители Дизлайва. Надеюсь, ты оттуда удалился. Вот, если не удалился, ну, типа, сочувствую. Вот, можешь дальше иконы целовать. Должен заметить, что меня всегда восхищала твоя аналитика происходящих в обществе процессов. Нет. Не восхищала тебя аналитика. Почему? Потому что первые мои видосы были все равно исключительно про ирошку. И то, что я обсуждал, как минимум, касалось этого, касалось этого. И я даже не знаю, как это объяснить. То есть это было, это было все через призму этого. Но потом, потом, 
мы это все поменяли и выкинули всякое дерьмо, навязанное обществом. Вот и все. То есть тебе нравилось, тебе нравился просто хейт, тебе нравилось просто, что ты такой вот а, бунтарь, вот, знаете, такой типа решала по жизни там, и прочее. Речь даже не про мадам МД, а про то, как ты видишь общество вокруг. Вот именно что, как я вижу общество вокруг, но ты не можешь понять, как я вижу это общество вокруг, потому что у тебя нет рожки. Только человек с вот этим навыком, он как минимум может меня понять и как минимум может со мной коммуницировать, но не Нормис. Нормису это просто типа ну, сказки какие-то на ночь. Он не сможет поддерживать мой образ жизни. Ну, опять же, вернемся к Никуби. Хуесосил, хуесосил, распех, бац, распех. Это просто красивые слова. Я же, я же не просто говорю, я делаю. Как вы можете наблюдать за, за этим каналом? То есть мы там вышли на какие-то проблемы, решили, 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 и потом просто на 360 или не знаю на сколько градусов развернулись и поехали в абсолютно другую сторону. И похуй абсолютно на всех. То есть как бы понятно, да? Мне совершенно непонятна твоя идея с оргазмами. Ну вот о чем я и говорю. Вот о чем я и говорю. То есть для тебя это дрочка. Да, ты сравниваешь это со своим. Но это несопоставимо. Потому что, ну... Вот только Даун будет сравнивать меня с собой. Только Даун. Минимум, что нужно делать. Минимум, что нужно сделать, как сравнивать. Это бахнуть шампиньонов. Это минимум. До этого вот это все сравнение и понятно, там непонятная идея, ну, говорит о том, что недалекого ума человек. Ну, это мягко говоря, недалекого. Ну, хорошо, предположим, что ты изобрел метод стимуляции своего органа. Ну, понятно, органа. То есть полное непонимание, абсолютно полное непонимание. Я так понимаю, что дизлайф... Очень плохо на твой психу сказался, но ничего страшного. Который позволяет получить наивысшую степень удовольствия, да еще и безопасно. Но это никак не меняет положение вещей вокруг тебя. А очень сильно меняет положение вокруг меня. А как минимум, как минимум, я не заебываюсь. Да? Я просто смотрю на вещи здраво и обхожу все вот эти вот острые углы. В отличие от вас, которые на эти острые углы на, на, как бы, накалываются и потом моют в комментариях там, под днешними видосами. Это не увеличивает уровень дохода и не меняет условия проживания. Братан, ты вот это вот видел? Вот это вот, ну, вот это, ты думаешь, я просто по приколу вот это вот циферки написал? Или ты читать не умеешь? Просто... Не меняет условия проживания. Очень сильно меняет условия проживания. С Ирошкой можно жить, блядь, хоть, хоть везде. Тебе поебать будет. Вот я про, чё, про что и говорю, вот ты со своей пипиркой сравниваешь. Хуль ты сравниваешь. Ну, типа, это... Просто дауном надо быть. Не избавляет от выноса мозга. А избавляет от выноса мозга, дурачок. Все, что ты написал, вот это все предложение... Это все меняет, абсолютно все. Почему для тебя это не ясно? Потому что ты не понимаешь, о чем идет речь. Ты просто дурачок, который, блядь, дизлайва наслушался, и у него в голове шестеренки настроились на какой-то лад непонятный. И ты, пытаясь понять своей одной извилиной то, что, то, что происходит у меня, там взрыв мозга там, блядь, до Плутона или я не знаю там до чего, у тебя это не получится. Ты не равен мне абсолютно никак. Абсолютно никак. Объективно в материальном мире ситуация никак не меняется. Речь идет только о субъективных переживаниях. А что должно поменяться, расскажи его, вот, друг мой. Что ты должен стать патриархом, я так подозреваю. Для меня все поменялось. Абсолютно все. Я просто выкинул ненужный балласт. Сможешь ли ты выкинуть? Нет. Ты не сможешь это выкинуть. Это все в твоем мане мерке каком-то. Тоже наслушался дизлайва, а я напомню, что этот хуесос дизлайв жил со шлюхой. На секундочку. Совместное проживание было со шлюхой. Это, ну, 
После этого нужно было взять, закрыть его канал и как бы забыть про него вообще, все, что он говорил. Сказки Ганса Христиана Андерсона, напоминаю. Даже если это позволяет тебе не искать удовольствия в внешнем мире, улетая в космос, никуда не девается балласт в виде стресса. Ну ты дурак, что ли? Девается балласт, понимаешь, девается. Почему ты такой э, тупой, или я, я не понимаю, ну, то есть, которые тянут вниз? Это все меняет, это абсолютно все меняет. Все, что тебя тянет вниз, это все в твоей голове. Мы с СМТ миллиарды раз говорили. Высуньте хуй сорта. Я вот специально для тебя, там, трико диджей, говорю, что ты сосешь хуй, и ты не понимаешь, о чем речь идет. На моем канале и пытаешься что-то учить. Все, что ты написал, все меняется. Вообще все. Стресс, фрустрация. Вообще поебать на все. Просто поебать на все. Это вкратце на самом деле вопросов больше, чем ответов. Это у тебя вопросы возникают. Потому что ты сосешь хуй. Я тебе еще раз говорю. Возьми, высунь хуй сорта. И все эти вопросы исчезнут. Ты поймешь... Откуда этот стресс берется? Что это, блядь, нейромедиаторы, которые тебя в стресс вводят? Какие-то фрустрации во внешнем мире? Когда тебе поебать на этот внешний мир? Ты 24 на 7 сидишь в варпе там и прочее. Бабки зарабатывают. Как бы все мимо, понимаешь? Просто все мимо. Но зато, блядь, дизлайва слушал. Вот так. Вот. Браво. Следующее. Почти нихуя не понятно, но очень интересно. Понял, что кто-то по любасу вздернется, как вспомнит слова пророка из этого видео. Однозначно. Однозначно, и я вам это показал на примере Ника Би, как у него сгорела жопа. И теперь, и теперь, когда он признался, что Ричмондовна это мусор, что она его никак не удовлетворяет, и что он бы сидел на наркоте, если бы она была... Ну, то есть, это мечта его на альфа пвп но сидеть но которая безвредна и теперь он знает что есть вещи в миллионы раз сильнее это альфа пвп безвредные и как он с этим будет жить непонятно ну посмотрим посмотрим вот если это типа троллинг какой-то там пророк там что-то такое я напомню, что вся троллятня исчезла ровно после видео, которое мы записали с Банжуром. Это каст Джона Рогана про DMT. Все некроманты, которые там поливали грязью, там прикалывались, они заткнули ебальник. И если это троллинг, то заткнешь ебальник и ты скоро. Потому что я говорю, что появилась одна инфа, которая, ну, которая не должна была появиться, так скажем. И как бы заранее планировать ничего не охота, но я бы хотел пригласить на канал, чтобы жопа у вас воспламенилась и как бы сдернулись. Просто вопрос в том, что вы не понимаете, о чем идет речь на канале. Вот, и единственное, как бы, что вас интересует, это телки, но вы не можете признаться, потому что у вас их нет и никогда, скорее всего, не будет. Вот, а с той инфой, которая... Пойдет от телок, ну, если, конечно, они придут. У вас просто, блядь, будет термоядерный взрыв пердака. Потому что даже за бабки вам давать не будут. Вот как-то так. И то есть. Ну, типа. Не знаю, что вы будете делать дальше. Поебать, в общем-то. Следующее. Но в целом ты прав, мы живем в играх, на компе и ютубчике, что в этом плохого, кому еще поведется жить в 21 веке и поиграть в игрулечки. Опять же, мышление Нормиса. Плохого в этом ничего нет. Это как бы обыденная история Нормиса. Но обыденная история Нормиса, она как бы линейная и все знают финал. Правильно? И все знают, какое говно он жрет, как его там стропонят там, и прочее, прочее, прочее. Нужно ли вам это? Ну, 
такое. Но если это, конечно, троллинг, то как бы такой слабоватый, так понял. Короче, понял, пора искать мыло и веревку. Да-да-да-да-да. Потом будет не особо смешно, я вас предупреждал. Следующее. Это называется гуманистическая этика. Этика об упущенных возможностях. Непонятно про что там. Не помню, про что я там говорил. По делу я уже писал, что я инженер. ЗП 300К. 300К, ребят. Это дохуище. Своя квартира еще. Это, ну, это очень жирно. Это очень жирно. Давайте посмотрим, что он тут пишет. Хожу в бассейн, ныряю с аквалангом. Каждый год езжу в отпуск, время от времени стреляю, стреляю тянки привлекательные. Ходок по элитным проституткам 120 тысяч рублей в час. О! Счастлив я временами. Прошу заметить холо, ходок по элитным проституткам. Но вот эти бабки тратить, конечно, в час это, но... Когда ты узнаешь, что такое хотя бы хвост, блядь, тебя просто жаба нахуй задушит. Просто жаба задушит. Счастлив я временами, но большую часть времени я несчастен. Володька прав. Мамкины пиздюки со стримами доты падать ниже некуда. Есть ниже куда падать, это не би. Я тоже думал, что ниже доты некуда, но, блядь, есть. Не некрило, не хотелось бы. Сейчас нашел время в отпуске. Буду пробовать рот. Долго откладывал. Ну, красава, все вышесказанное, понимание, что чем бы ты ни обладал, сколько бы ни получал, кортизол душит, все равно нужен противовес. Вот. Хоть, ну, типа, блядь, видно, что человек хотя бы... Ну, а что видно? Вот те челики, это, скорее всего, нищие, как я понимаю. Вот, пожалуйста, чел написал, 300 кэсов, элитные проститутки. Все хуйня. Временами счастлив. Времена, временами счастлив по нормисовской шкале это примерно посасываю так, ну, чуть-чуть там, не глотаю, так скажем. Это временами счастлив. Ну, буду пробовать и рост. Залетай. Блять, с такими бабками я вообще не знаю, что ты сидишь. Как бы десятка того стоит. Отвечаю. А если ты там еще и ныряешь с аквалангом, то есть у нас плавуны как бы ну, нормально котируются. Ну, то есть у них достаточно быстро получается. Я тебе рекомендую залезть и вот это, ну, не позориться вот, вот, вот этой хуйней просто. Ну, ты поймешь, о чем идет речь. Ты хотя бы поймешь, о чем идет речь. Ну, не сидеть, не тупить, блядь. Как бы делается это легко с десятитысячниками ну буквально сразу получается то есть за месяц там уже вот но ну, они уже практически научились с одним там проблемом на работе как-то зависает но это хуйня на самом деле то шансы хорошие так что залетай ну не сиди не тупи как бы мой совет если ты уже понял что это все шляпа при такой зарплате блять то я готов просто поставить любые бабки, что эроха тебя не разочарует. Да даже хвоста будет за глаза. Но по сравнению вот с этим точно. Следующее. Какие же проблемы с изложением мысли? Я так и не понял позицию автора. То меф одних сгубил, то подписчики сдохнут от серости и уныния. А как надо-то? Рассказываю проблемы с изложением мысли. У меня нет проблем с изложением мысли. У вас есть проблемы восприятия информации с канала, потому что вы являетесь нормисами. И как бы, ну ты, я так понял, Меф даже не нюхал. Я так подозреваю. Вот. И как бы... Ну только да, он будет думать, что Меф и серость и уныние это типа две противоположные вещи. Ну только да, он, ну, как, которым ты скорее всего и являешься. Вот. Наркота – это такая же точно серость, уныние и прочее. Единственное, что там 5 минут какого-то удовольствия, дальше все хуже, 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 и вы докатываетесь до суицида. Но нет, дурачок будет мне рассказывать 
про что-то другое. Я даже не знаю, про что он хотел рассказать, но, короче, у меня проблем нет, а у тебя есть очень большие. Догнал депрессника. Подожди, подожди. Я еще даже не старался нагонять депрессника. Вот если сейчас прокатит темка, которую Андрюха Соник МД мне напомнил или что, не знаю. Вот тогда будет у вас депрессняк. Очень серьезный. Не все взаимодействия с ОЖП приносят вред. Взять тот же канал «Свободное мнение». У него там осознанная не такая. Стер... Ну, это понятно, это троллинг. Следующее. Неплохая реклама ЭРО. Сначала рассказал, куда очередных обеспеченных нариков привел Каев, что не секрет, а потом сказал, что его тема похлеще. Ну, понятно. Очередной хуесос, который не понимает, что такое препараты, что такое ИСС, что такое внутренние эндорфины. То есть для него это одно и то же. А вот... Ну, давайте прочитаем, что он... Тут, тут уже понятно, что ну, хуесос обыкновенный ничего не понимает. Просто драйш. То, куда приводит кайф, давно не секрет. Не кайф туда приводит, туда приводят препараты, идиот. Какой кайф ты вообще, блядь, про что ты говоришь, нахуй? Ты хоть пробовал это? Ну, ты ж... Про что ты говоришь? Очередной мамкин, блядь, нищий хуесос какой-то, блядь. Зожнику нафиг надо менять свою драгоценную энергию на это. Зожники все поголовно сидят, блядь, на амфитосах и на стероидах. Я вот за всю свою жизнь, за всю свою жизнь, все, кто там были за ЗОЖ там и прочее, они сдувались, блядь, год это вообще максимум. Один чел, которого я считал, ну типа там супер зожником, мы два года с ним ходили в спортзал, под конец он что-то перестал ходить, и я узнал, что он умер от энцефалии, он обхуячился амфетамина с мифедроном. Какой трэш! Сожник, блядь, хуёжник. Менять свою драгоценную энергию на это. Да ты мать свою продашь за мифедрон, ты свою мать продашь за мифедрон. Чего ты несешь? Ты просто, блядь, дурачок очередной, который не понимает, про что речь идет. Энергию от зожа и спортзала целесообразно вкладывать в полезные вещи. Какие нахуй полезные вещи? Расскажи в комментариях, пожалуйста. Или ты Никитоса насмотрелся? Все его полезные вещи мы видели. Воочию. Опять ты будешь рассказывать про какие-то эфемерные нахуй движухи там, блядь. Зожные там и прочее. На что ты будешь менять? Максимум на что-то поменяешь, на хуй во рту, все. Сверху был чел, у которого зарплата 300к, он не знает, что с ними делать, он проституток снимает. А ты зожник, блядь. Ты думаешь, я зожником не был? Не сжигать дефамины без, бездарно, бездарно, ёб твою мать. Хотя каждому свое, посмотрим, чем твой рост закончится, дрочка хорошему пока ничего не приводила. Ой, блядь. Кекс, потеря энергии на кратковременные дефа. Ой, блядь. Все, зам замолкни нахуй. Блядь, это что-то нахуй слишком. В стране эльфов скука наступила и настали интересные времена. Дали свет и сразу мини расширенные движения. Побыстрее все поделать, пока опять не отрубили. Упала ракета не на твой дом. тоже. А, ну понятно. Это у нас эльфы опять. Я тоже хотел попробовать некротему, но как-то все не получалось. То уголовки боялся, то людей не было нужных, то денег. В общем, наркотики обошли меня по жизни. У тебя очень повезло, я тебе так скажу. Вот... Без рожки сюда лезть – это суицид, так скажем. Я вообще ничего не понял, кто такой лог, тот, кто употребляет мифедрон или тот, кто его не употребляет. Смотри, есть такая ситуация. Как бы живет чел, 
Он может прожить жизнь нормально, как бы олень там и прочее, там, жениться, нарожать детей там и платить элементы. Это считается нормальным. Может как бы куролезть. Это считается ненормальным. То есть там, где меф, там и прочее, так скажем. Вот. Кто из них лох? Как бы и тот, и тот. Я подоз... Вот как бы у нас был Дмитрий Алексеевич, который рассказывал, что лох там, это у него там свои понятия, у кого там фамилия есть, там что-то, что-то и прочее. Для меня лох это тот, кто живет не своей жизнью и как бы не получает удовольствия от жизни. По факту, по факту, мужчина в РФ лох, по факту лох. Если он, конечно, ничего не делает. Как только он отстраняется от всех вот этих вот ненужных вещей, получает удовольствие от жизни и прочее, что очень сложно сделать. Прям, ну, очень сложно сделать. Практически нереально. То вуаля, он лохом быть перестает. И ездить на нем все перестают. И как бы получают уважение. Что мы... Ну, я надеюсь, что скоро покажем, как это вообще работает и почему это вообще работает. В Воронеже сейчас много торчков. Ну, вот смотри. Вот я сейчас просто смотрю в окно. И передо мной многоэтажка. Я могу сказать примерно, что окон 20 в этой многоэтажке это торчки, потому что ну, постоянно у них там то свет горит, то какие-то там они там на, на балкон выходят, курят. Ну, когда челы выходят, курят на балкон в 2 часа, там, в 3 часа ночи, ну, скорее всего, ребята подтарчивают. И это как бы везде, во всех районах. Есть вообще просто солевые районы, там, типа Шилова и прочего. Поэтому Воронеж, я считаю, дохуище торчков. Даже вот я сегодня с, в подъезд иду, и у меня там стоит пенициллиновая пенициллиновая это блять пузырек вот и нахожу я эти пенициллиновые пузырьки со шприцами достаточно часто автор полчаса что-то пытается доказать но в конце делает выводы противоречащие его высказыванию что это для кого это для тебя долбоеб потому что ты не понимаешь вообще о чем речь идет для тебя для тебя но я найду информацию, точнее не я, а автопилот найдет эту информацию, которая до вас дойдет. И будет потом все очень плохо. Все, что рассказывает Володя, можно объединить под девизом ⁇ Заставь дурака Богу молиться ⁇ и он лоб расшибет. Где бы идиот ни был, что бы он ни делал, это всегда будет коту подхоз. Да, да, абсолютно правильно. Вот. Но в РФ ситуация такая, что вас под это подводят, так скажем. Ну, то есть люди, которые говорят, что их там некротема не коснется, это просто дурачки, которые не понимают, что под эту тему вас подводят. Как бы. Ну и, соответственно... Как, 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 как бы даже вам объяснить такого? Ну, на примере, опять же, наших стримов с СМТ. Сколько бы мы стримов с долбоебами и МДшниками не проводились, они все проходят по одной и той же схеме. Мы вот абсолютно нормально себя ведем, как бы не хамим, ничего там не делаем. Задаем там пару вопросов, человек просто пули нахуй вылетает с этого стрима, потому что ему ну, просто сказать нечего, потому что он пиздобол. Вот. И все истории, как, как там учение жизни там и прочее, это все является пиздобольством. Все вы, все нормисы идут по накатанным рельсам которые очень легко выявить. И если вы думаете, что вы такое не ебаться, как бы как сказать, индивидуалистам и прочее. Но это все хуйня. Ваши все действия очень легко просчитываются. И как бы... Ну, хз. 
Ну, то есть нормисы это просто как открытая книга, ими управлять, ну, проще простого. Вы что не поняли, а ну быстро несите бабки этому вахтерому, а то ему аренду за хату надо платить в Хейропе, иначе начнет своим моралом торговать на улице красных фонарей. Ой, блядь. Такой бред. Так, в принципе, все. Я так понимаю, половина комментариев удалены. Потому что проводилась некоторая работа. Тут дохуище было комментариев по... Ну, как минимум, когда я просто так просматривал. И они все, похоже, все поудалены были. Ну да, 164, но такое ощущение, что просто нахуй. А я вам говорил. А я вам сто раз говорил. Будете Володьку хейтить, автопилот это не вынесет. Автопилот, он такое. Он знает, что нужно делать, но он не совсем может откалибровать вот эту вот спичку, на которой держится ваша психика. Спичку, сопли, не знаю. Вот мы откалибровали на Никитосе, поняли, что как бы, ну, можно просто уничтожить. Человека, я не знаю, как бы ему там жить особо немножко осталось. Я даже не буду ему какой-то там вызов, ничего кидать. Просто, блядь, посмотрим, как он сдохнет, да и все. Вот, осталось откалибровать вот эту вот соплю, на которой держится психика нормисов. Я это сделаю. А делать там особо ничего не надо. Просто баб пригласить и все. Вот. Как бы там челики писали, несите свои бабки Батхёртову, иначе он там вас уничтожит. Ну, если вы не будете нести, то ваши бабы будут нести не 10 тысяч, а 100 тысяч. Потому что как бы, ну... Ну, короче, увидите там. Достаточно веселые у меня истории начались. По поводу вот этого всего и мне рассказали откуда бабки получаются что не лохи дают на всякие там курсы там и прочее но это такое я надеюсь что стремец пройдет тем более что уже не три а четыре сегодняшнего дня там согласились вот но такое все они как бы соглашаются но как бы дальше немножко не проходит эта история. Вот. Помню, также еще был ну, вопрос вот по Никуби, буду ли я там что-то делать. Нет, ничего я не буду делать. Пусть там выебут, что хочет делать. Человеку осталось жить там года 2-3. Просто как бы смысл с наркомана что-то там что-то хейтить его там, и прочее. Ну, как бы сам сдохнет. ХЗ. Не вижу причин. Вот. И был вопрос, что как бы по продвижению вот этой темы расширенного, что она как бы встала на месте. Ничего не встало на месте. Вот. Единственное, что у нас застопорилось, это то, что люди, которые э, приходят, они не понимают, что вот, там хвостом или рок, который у них получился, это, ну, хвост это вообще, ну, как бы, ну, ни о чем. Рожка, типа, окей, понятно. Но это все равно, это только начало, это, это просто начало. Там дальше ебать, что есть, там нарыли, просто, просто завались. Но непонятно, почему народ так реагирует, очень странно реагирует, то есть как будто бы как будто бы их разум им не принадлежит, как будто бы хотят перед кем-то выслужить, ну, то есть рабское какое-то мышление, то есть понятно что дело, что не у всех, но по факту, по факту, ну, такое ощущение, ну, вот даже вот челик, который там пишет, там, несите деньги, там, и прочее, как будто бы я просто их беру, то есть нет, там как бы есть плюс-минус нормальные гарантии. Выходят ролики, там дюбины истории. Да, то есть понимание, на что это похоже. 
И как бы просто понимая то, что это похоже на шампиньоны, и это можно делать, блядь, просто всегда нахуй. Ну, должно что-то заиграть в мозгу. Но нет, у, не лохов, они настолько, блядь, опущены, что в мозгу ни одна шестеренка там не прокручивается абсолютно. То есть это реально какой-то, блядь, какие-то генетические рабы. Причем какого-то очень странного фасона, который тебе при которые тебе хотят что-то доказать, хотя тебе похуй просто на эту реальность, просто на эту реальность. А, а на тех челов, которые пишут, это просто, ну, блядь, смешно. Просто смешно на это смотреть. А вот еще кто-то в течение полчаса, Володя, рассказывает, какие вы все лохи. Каждый сектант, каждый подопытный, который научился хотя бы хвосту, первые его слова были... Какие вы все лохи, вот, Вячеслав. Все, кто... Ну, это, блядь, все сказали, абсолютно все сказали. Первые слова, какие все лохи. Вторые слова, нужно опускать всех, кто, типа, не согласен и прочее. Чем я сейчас и занимаюсь. Вот, и ищу, как бы, вот эту вот спичечку, чем ее перебить. У меня слишком... Так скажем, слишком тяжелое вооружение для нормисов, да, они не понимают его силы. <laughs> нужно что-то послабее. То есть это примерно как пугать термоядеркой, и там можно пистолет приставить к виску, знаете, типа, вот что-то такое. То есть пистолет вы испугаетесь больше, чем термоядерки, потому что она где-то там далеко и типа не применится, а пистолет, он вот он ближе. Вот нужно что-то такое выбрать моему автопилоту, и похоже он это выбрал. Вот, Ну ничего, ничего, то какие вы лохи, до вас очень быстро дойдет. Вот. Не я донесу, так опосредованно до вас донесут, и просто проблема в том, что я-то не пижу, я не вру. То, что вы не понимаете, это только ваши проблемы. Вот. И как бы рано или поздно, рано или поздно, я найду этот рычажок. Вот на Ники Би уже испытали. Очень хорошо работает. Осталось на нормисах. Только Ник Би, он понимает, что такое вещества. А вы нет. То есть вы еще ниже него находитесь. Вот. Вам надо вообще какую-то просто вот челбана влепить, чтобы вы просто... Потерялись нахуй там и взвесились. Вот. Ну, как-то так. Надеюсь, на вопросики ответил. Счастливо всем, до новых встреч.